Wait, before we start, do you want a bundle of 30 printable Dutch PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man wil lid worden van een sportvereniging en vraagt om informatie naar de voorwaarden. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Laat ik beginnen met het uitleggen van de diverse lidmaatschappen zoals beschreven in de brochure. Vaste leden mogen gebruik maken van de fitnessruimte en het zwembad op elk tijdstip en elke dag van de week. Maar we hebben ook een ochtendlidmaatschap voor mensen die alleen een ochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten. En een avondlidmaatschap voor mensen die alleen s'avonds kunnen komen. Wat zijn de tijden voor de leden met een ochtendlidmaatschap? Leden met een ochtendlidmaatschap kunnen van 6 uur tot 10 uur s ochtends van de faciliteiten gebruik maken. En leden met een avondlidmaatschap van 6 uur tot 11 uur s'avonds. Oké. Okay. Dus leden met een ochtendlidmaatschap kunnen onderweg naar werk langskomen en van de faciliteiten gebruik maken. Precies. Het ochtendlidmaatschap is populair bij mensen die van 9 tot 5 werken. En we kunnen ook een lidmaatschap aanbieden voor mensen die alleen gebruik willen maken van de fitnessruimte of het zwembad. Ik wil zowel van het zwembad als van de fitnessruimte gebruik maken. Ik denk dat ik door de week in de ochtend op weg naar werk de fitnessruimte gebruik en het zwembad in het weekend. Heeft u een lidmaatschap dat geldig is voor de doordeweekse ochtenden en de gehele dag in het weekend? Het spijt me, maar zo'n lidmaatschap kan ik u niet aanbieden. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik in het weekend zo vroeg kan opstaan, dus ik kies voor dit lidmaatschap. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Een man wil lid worden van een sportvereniging en vraagt om informatie naar de voorwaarden. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Laat ik beginnen met het uitleggen van de diverse lidmaatschappen zoals beschreven in de brochure. Vaste leden mogen gebruik maken van de fitnessruimte en het zwembad op elk tijdstip en elke dag van de week. Maar we hebben ook een ochtendlidmaatschap voor mensen die alleen een ochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten. En een avondlidmaatschap voor mensen die alleen s'avonds kunnen komen. Wat zijn de tijden voor de leden met een ochtendlidmaatschap? Leden met een ochtendlidmaatschap kunnen van 6 uur tot 10 uur s ochtends van de faciliteiten gebruik maken. En leden met een avondlidmaatschap van 6 uur tot 11 uur s'avonds. Oké, okay. dus leden met een ochtendlidmaatschap kunnen onderweg naar werk langskomen en van de faciliteiten gebruik maken. Precies. Het ochtendlidmaatschap is populair bij mensen die van 9 tot 5 werken. En we kunnen ook een lidmaatschap aanbieden voor mensen die alleen gebruik willen maken van de fitnessruimte of het zwembad. Ik wil zowel van het zwembad als van de fitnessruimte gebruik maken. Ik denk dat ik door de week in de ochtend op weg naar werk de fitnessruimte gebruik en het zwembad in het weekend. Heeft u een lidmaatschap dat geldig is voor de door de weekse ochtenden en de gehele dag in het weekend? Het spijt me, maar zo'n lidmaatschap kan ik u niet aanbieden. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik in het weekend zo vroeg kan opstaan, dus ik kies voor dit lidmaatschap. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hoera, 27 april. Het is Koningsdag en elk jaar hopen we natuurlijk op de zon, want alleen dan trekken we er massaal op uit natuurlijk. Of misschien een drankje op het terras of wat rommelmarkten opzoeken om te snuffelen. In deze les zal u aan de weet komen waarom Nederlanders eens per jaar volledig in het oranje gekleed de straat op gaan om samen met elkaar feest te vieren. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Koningsdag, voorheen Koninginnedag, 
is de nationaal erkende feestdag waarbij alles letterlijk draait om feesten en plezier maken. De pret begint al tijdens de Koningsnacht, de nacht voorafgaand aan Koningsdag, waarbij iedereen verkleed in oranje naar de steden trekt. Koningsdag valt op de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april, maar als deze op een zondag valt, dan wordt het een dag eerder of later gevierd. Net als koningin Wilhelmina en koningin Juliana dat voorheen deden, viert ook koning Willem-Alexander deze dag op zijn verjaardag. Dit in tegenstelling tot koningin Beatrix, die vierde koninginnedag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar op 30 april, de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana. Dit kwam omdat volgens koningin Beatrix januari te koud was voor festiviteiten. Tijdens de Koningsdag bezoekt koning Willem-Alexander en koningin Maxima Saragietta samen met andere leden van de koninklijke familie verschillende feesten door Nederland heen. Samen met de media neemt het koninklijke paar deel in verschillende parades en andere festiviteiten, zoals de Vrijmarkt in Maastricht of het jaarlijkse festival op het Museumplein. Deze bezoeken zijn bij iedereen thuis op televisie te volgen op de zenders Nederland 1, 2 en 3 zal het meeste oranje nieuws uitzenden, omdat deze zenders bij de publieke omroepzenders horen. Ieder jaar is er op het Museumplein in Amsterdam een gigantisch festival wat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het is zo populair dat de naam Museumplein ook wel bekend staat als Oranjeplein en dit maakt het ook de juiste plek om Koningsdag te vieren. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? Naast de kleur oranje passen de kleuren rood, wit, blauw ook prima op de verjaardag van onze koning. Deze kleuren zijn namelijk van onze vlag en sluiten de kleuren van onze vlag volledig aan bij de kleur van ons koningshuis. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Welke kleuren heeft de vlag van uw land? En komt u ook uit een koninkrijk? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. Tot de volgende keer! Did you download your free PDF cheat sheets yet? These conversation cheat sheets are an easy way to speak more. Because you get cheat sheets for conversational topics like the weather, family, hobbies, and much more. And inside, you'll learn common questions and answers that you'd use in conversations, as well as tons of vocabulary. Don't miss out on this free gift. Click the link in the description to get access. You are sitting on a train that is about to arrive at the next train station. Suddenly, a notice appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, the next stop is the last stop. De volgende halte is de eindbestemming. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Dutch listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een vrouw vraagt een man waar de bushalte is. Waar is de bushalte? Pardon, weet u of er misschien een bushalte in de buurt is? Ja, ga eerst rechtdoor 
en sla dan bij het tweede stoplicht rechtsaf. Vervolgens gaat u op de hoek van een boekenwinkel linksaf. De bushalte bevindt zich voor de bank die u dan ziet. Vergepen, ontzettend bedankt. Waar is de bushalte? Een vrouw vraagt een man waar de bushalte is. Waar is de bushalte? Pardon, weet u of er misschien een bushalte in de buurt is? Ja, ga eerst rechtdoor en sla dan bij het tweede stoplicht rechtsaf. Vervolgens gaat u op de hoek van een boekenwinkel linksaf. De bushalte bevindt zich voor de bank die u dan ziet. Begrepen. Ontzettend bedankt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi there, you here to learn some Dutch? My name is Stella and today we'll be talking about some very important autumn vocabulary. Let's go. The first word of the day is trui. Sweater. Mijn trui is te klein. Mijn trui is te klein. My sweater is too small. Now this can be a tough word to pronounce because of the o sound and a throaty r. Trui. Trui. Keep practicing. It's a tough one. The next word is regenachtig. Rainy. Het is regenachtig weer. Het is regenachtig weer. The weather is rainy. So these sound quite similar. Regen, rainy. Um, see, you got this. Just m remember to practice the uh, regenachtig. It's a really, really tricky one for non-native Dutch speakers. But I'm sure you can get it right. Just practice. Winderig. Windy. Het wordt morgen een winderige dag. Het wordt morgen een winderige dag. Tomorrow is going to be a windy day. Again, very similar sounds, so easy to remember. Um, in Dutch, if you want to make a noun into an adjective, um, sometimes you can add ich or achtig at the end. So, um, zon, zonnig, regen, regenachtig. Fris, cool. De wind is erg fris. De wind is erg fris. The wind is very cool by which we mean cold. Now, the word fris can also mean refreshing, um, or it can be used as a noun, and in that case it means soda. Next word is herfst, autumn. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Autumn is my favorite season. Fun fact, herfst is a funny word because it doesn't rhyme with anything, since it has four consonants at the end. Oké, okay, next word is koud. Cold. Het water van de Noordzee is koud. Het water van de Noordzee is koud. The water of the North Sea is cold. Um, this is definitely true, guys. I mean, the North Sea is wonderful, um, but the water is murky and very, very cold. So why is it lovely, you ask? Well, because it's Dutch, of course. Duh. Next word. Kastanje. Chestnut. We gaan kastanjes zoeken. We gaan kastanjes zoeken. We'll go chestnut hunting. Fun fact, um, the word kast in kastanje actually means closet, kind of like the word chest in chestnut. Hey. Another autumn staple, um, t-shirt met lange mouwen. Long sleeve shirt. Ik ben op zoek naar een t-shirt met lange mouwen. Ik ben op zoek naar een t-shirt met lange mouwen. I am looking for a long-sleeved t-shirt. Now, you don't necessarily need to say t, um, you can also just say shirt. And remember that the au in mouwen is pronounced kind of like in the word how. Vallende bladeren. Falling leaves. In oktober zie je al vallende bladeren. In oktober zie je al vallende bladeren. You can already see falling leaves in oktober. 
be careful. Um, in Dutch, we do not spell the words of months uh, with a capital letter at the beginning. Blad. Leaf. Het blad van een eik. Het blad van een eik. The leaf of an oak. So be mindful of this word. Um, the singular is blad. Plural is bladeren. So it's common to use the diminutive form bladje. That's all for today, guys. Thanks for watching. Um, and remember to practice your Dutch vocabulary. So if you like this, please like and subscribe. And if you want to learn more Dutch, visit dutchport101.com. Have a wonderful autumn. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Hello and welcome to the best words in Dutch. My name is Stella and together we're going to explore the 15 best Dutch words. So let's get started with the first word. Dag. Bye. Dag. Bye. Tot morgen. Dag. Tot morgen. Dag. Till tomorrow. Bye. You can also say doei, which is more common and informal. Um, now, uh, dag. Uh, as a greeting is spelled the same as dag, which is the word for day. So to make it sound like a greeting, you usually uh, say it a little sing-songy. So you say dag instead of just dag. Let's move on to the next one. Dankjewel. Thank you. Dankjewel. Thank you. Wat een leuk cadeau. Dankjewel. Wat een leuk cadeau. Dankjewel. What a nice present. Thank you. You can also leave well out and just say dankje. Um, that's fine too. There's not a big difference in meaning, it's just fewer words. Yay! Gezellig. Cozy. Gezellig. Cozy. Dat is een gezellig restaurant. Dat is een gezellig restaurant. That is a cozy restaurant. Now this word is a big deal for Dutch people, but maybe even more so for foreigners, because it's such a multi-purpose word. Um, you can say that a restaurant is gezellig, um, but an evening can also be gezellig, and even a person can be gezellig. Graag gedaan. It's my pleasure. All right, so if someone just has said, dankjewel, thank you, you could say, graag gedaan. My pleasure. Geen probleem en graag gedaan. Geen probleem en graag gedaan. No problem. It's my pleasure. It means you enjoy doing it, but you also say it when you didn't necessarily enjoy doing it. It's like saying, you're welcome. It's just polite. Hello. Hello. Oh, now this is an important one. Hello. Hello. Hello, hoe gaat het? Hello. Hoe gaat het? Hello, how are you? So, as you can see, the English and the Dutch word for hello uh, are very much alike. Um, so, if you want to say hello in a slightly more informal way, you can also say hoi, which is spelled H-O-I. Hoi. Helaas. Unfortunately. Now, if you want to say that you regret something, you can say, Helaas. Unfortunately. Helaas kan ik niet. Helaas kan ik niet. Unfortunately, I can't. If someone is whining about something uh, and you want to make a little fun out of that person, you can also say, Helaas pindakaas, um, which literally means, unfortunately, peanut butter. Uh, I don't think anyone knows why we say this. It's a typical Dutch thing, I guess. Leven. Life. Leven. Life. Het leven is mooi. Het leven is mooi. Life is beautiful. This is both a noun and a verb. So you can also say, uh, de planten leven nog, which means the plants are still alive. So don't get confused, you can use this word in both ways. Liefde. Love. Another very important one. Liefde. Love. Waar komt de liefde vandaan? Waar komt de liefde vandaan? Where does love come from? Now, please don't ever use this sentence ever. It's very cheesy. Um, but you might use the word liefde in another context. For example, there's a Dutch saying that goes, De liefde van de man gaat door de maag. 
which means the way to a man's heart is through his stomach. It's not very inspiring, but hey. Oma, grandmother. Oma, grandmother. Morgen is mijn oma jarig. Tomorrow is my grandmother's birthday. Now, if you want a challenge, you can also say uh, the word grootmoeder, which means the same, but it's much more formal. Uh, and it's a little less simple than the uh, easy word oma. Respect. Respect. Here's an easy one. Respect. Respect. Heb respect voor elkaar. Heb respect voor elkaar. Respect each other. As you can see, these words are pretty much identical. Uh, so if you're ever in a situation where you need to remind people to be respectful of one another, uh, you now know what to do. Schatje. Sweetheart. Here comes a cute one. Schatje. Sweetheart. Je bent een schatje. Je bent een schatje. You're a sweetheart. Now, schatje is the diminutive form. You can also say schat, which is more like darling. That's what you would say to your lover, for, for instance. Tussen. Among. Here comes an adverb. Tussen. Among. De auto staat tussen de andere auto's. De auto staat tussen de andere auto's. The car is among the other cars. Tussen also means between. For example, if you got your finger stuck in the door, uh, you can say, Mijn vinger zat tussen de deur. That means that it was stuck between the door and the post, and it really hurt. Vaak. Often. If you want to say that something happens a lot, use this word. Vaak. Often. Hij gaat vaak naar de film. Hij gaat vaak naar de film. He often goes to the movies. Vliegtuig. Plane. Here's a fun one. Vliegtuig. Airplane. Boeing maakt vliegtuigen. Boeing maakt vliegtuigen. Boeing makes airplanes. If you were to translate vliegtuig literally, I guess it would mean something like uh, fly tool. So it's pretty accurate. Family. Family. And then there's family. Family. Ik heb een grote familie. Ik heb een grote familie. I have a large family. Now, you should be careful with this word because um, the Dutch word familie uh, includes much more than just the, um, than the English word family. So if you want to talk about the family that lives in your house with you, for example, your sister and your parents, um, you could use the word gezin. If you say familie, you also mean uncles and aunts and cousins as well. Congratulations, you've reached the end of this class and now you have 15 of the best Dutch words in your vocabulary. If you have any questions or if you have something you want to learn next, uh, please let me know in the comments and don't forget to like and subscribe. And if you want to learn more Dutch, go to dutchpod101.com and I'll see you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Dutch listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad. De linkergrafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechtergrafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linkergrafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen drie jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechtergrafiek. De rechtergrafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het, maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkopen kunnen verhogen.
Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad. De linkergrafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechtergrafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linkergrafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen drie jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechtergrafiek. De rechtergrafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het, maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkopen kunnen verhogen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hello and welcome to 10 Dutch phrases you always want to hear. I am Stella and I will be giving you a lot of compliments today. Have fun. Je ziet er geweldig uit vandaag. You look great. Let's start with Je ziet er geweldig uit vandaag. Je ziet er geweldig uit vandaag. You look great today. Always nice to hear, right? Don't use it too often, you don't want it to lose its meaning. Ik mis je. I miss you. This next one is rather sad. Um, ik mis je. Ik mis je. I miss you. As you can hear, the Dutch and English version of this are very similar, uh, so it's easy to remember. Um, you usually say this when you're on the phone with someone, uh, in other words, when they're not actually there with you, um, or you say it about someone else. You could say, for example, Ik mis mama. I miss mom. Dat heb je geweldig gedaan. You did a great job. This is a nice one if you want to tell someone they did well. Dat heb je geweldig gedaan. Dat heb je geweldig gedaan. You did a great job. You can also shorten it to goed gedaan or goed zo, meaning good job. Uh, it's a little more casual that way. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. There will be a bonus at the end of the month. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. There's a bonus at the end of the month. So nice to hear. Uh, sadly, it doesn't happen as often as we'd like. Je kunt erg goed koken. You're an excellent cook. So imagine you've gone to dinner at a friend's place and the food was great. You could say, je kunt erg goed koken. Je kunt erg goed koken. You're an excellent cook. So if the food wasn't really good, but you still want to be polite, but you also don't really want that person to ever touch a pan or a stove again, uh, you can say, dank je wel voor het koken. Thank you for cooking. This is still very nice, but you don't have to actually say that dinner was amazing. Neem even pauze. Ik ruim vandaag op. Take a break. I'll do the cleaning today. Neem even pauze. Ik ruim vandaag op. Neem even pauze. Ik ruim vandaag op. Take a break. I'll do the cleaning today. Isn't that nice? When someone tells you to just sit down and relax for a while. Maybe try using it today and say it to someone. Are you sure to make some friends that way? En jij wint. And you win. So this is what you say at the end of a game. En jij wint. En jij wint. And you win. You can also say it to end an argument if you feel that maybe the other person was right after all. Uh, you can say, all right then, you win. Vooruit dan maar. Jij wint. It will get you some points to admit you were wrong. Je had gelijk. You were right. This next one is also great to admit you were wrong. Um, je had gelijk. Je had gelijk. You were right. Feel free to say this to me anytime. I don't mind. I really don't. Ik heb iets speciaals voor je meegenomen. I've brought you something special. Now, imagine you've taken a long trip and you have brought a special gift home with you for your sister, uh, who is Dutch. 
You can give it to her and you can say, ik heb iets speciaals voor je meegenomen. Ik heb iets speciaals voor je meegenomen. I've brought you something special. Now, please don't say this if it's just a t-shirt with the Eiffel Tower on it. Really save it for when you really picked out something special for your sister. Het budget is onbeperkt. The budget is unlimited. This one is really nice if you're planning a party and you want to hire a fire breather, uh, but you're not sure if that's too expensive. And you ask that to someone, is that too expensive to hire a fire breather? And they say, het budget is onbeperkt. Het budget is onbeperkt. The budget is unlimited. This means, go ahead with the fire breather and make sure everyone has their own personalized cocktail. This party is going to be great. Congratulations, you've reached the end of this class and you can now say 10 very nice things in Dutch. If you have any questions uh, or suggestions on what you want to learn next, please let me know in the comments. Don't forget to like and subscribe. And if you want to learn more, go to dutchpod101.com and I will see you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man and a vrouw praten over het ontwerp van de visitekaartjes van het bedrijf. Welk ontwerp hebben ze gekozen? We hebben een paar nieuwe ontwerpen voor de visitekaartjes. Welke vind jij dat het beste is? Even kijken. Ik denk dat de bedrijfsnaam wat groter moet. Oké, okay. dan moet het één van deze worden. Ja, ik vind deze juist leuk omdat de bedrijfsnaam groot gedrukt is en bovenaan staat. Eén van deze heeft wat ruimte voor een foto. Wat denk je? Hmm... Ik vind dat de tekst dan iets te klein overkomt. Ja, de tekst kan met die foto wat moeilijk leesbaar zijn. Oké, okay, laten we dan maar die andere kiezen. Welk ontwerp hebben ze gekozen? Een man en een vrouw praten over het ontwerp van de visitekaartjes van het bedrijf. Welk ontwerp hebben ze gekozen? We hebben een paar nieuwe ontwerpen voor de visitekaartjes. Welke vind jij dat het beste is? Even kijken. Ik denk dat de bedrijfsnaam wat groter moet. Oké, okay. dan moet het één van deze worden. Ja, ik vind deze juist leuk omdat de bedrijfsnaam groot gedrukt is en bovenaan staat. Een van deze heeft wat ruimte voor een foto. Wat denk je? Hmm, ik vind dat de tekst dan iets te klein overkomt. Ja, de tekst kan met die foto wat moeilijk leesbaar zijn. Oké, okay, laten we dan maar die andere kiezen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo, kan ik u helpen? Hallo. Ik heb een afspraak om drie uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Okay. Welkom, mevrouw Van Houten. Komt u deze kant op. Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké. Okay. Wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? 
Die wil ik graag behouden. Recht aan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links. Begrepen. We beginnen met shampooneren, dus komt u alstublieft deze kant op. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo, kan ik u helpen? Hallo, ik heb een afspraak om drie uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Okay. Welkom, mevrouw Van Houten. Komt u deze kant op? Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké. Okay. Wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? Die wil ik graag behouden. Recht aan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links. Begrepen. We beginnen met shampooneren, dus komt u alstublieft deze kant op. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hello and welcome to the best words in Dutch. My name is Stella and together we're going to explore the 15 best Dutch words. So let's get started with the first word. Dag. Bye. Dag. Bye. Tot morgen. Dag. Tot morgen. Dag. Till tomorrow. Bye. You can also say doei which is more common and informal. Um, now, uh, dag, uh, as a greeting, is spelled the same as dag, which is the word for day. So to make it sound like a greeting, you usually uh, say it a little sing-songy. So you say dag instead of just dag. Let's move on to the next one. Dankjewel. Thank you. Dankjewel. Thank you. Wat een leuk cadeau, dankjewel. Wat een leuk cadeau, dankjewel. What a nice present. Thank you. You can also leave well out and just say dank je. Um, that's fine too. There's not a big difference in meaning. It's just fewer words. Yay. Gezellig. Cozy. Gezellig. Cozy. Dat is een gezellig restaurant. Dat is een gezellig restaurant. That is a cozy restaurant. Now, this word is a big deal for Dutch people, but maybe even more so for foreigners, because it's such a multi-purpose word. Um, you can say that a restaurant is gezellig, um, but an evening can also be gezellig, and even a person can be gezellig. Graag gedaan. It's my pleasure. All right, so if someone just has said, dankjewel, thank you, you could say, graag gedaan. My pleasure. Geen probleem en graag gedaan. Geen probleem. En graag gedaan. No problem. It's my pleasure. It means you enjoyed doing it, but you also say it when you didn't necessarily enjoy doing it. It's like saying you're welcome. It's just polite. Hello. Hello. Oh, now this is an important one. Hello. Hello. Hello, hoe gaat het? Hello. Hoe gaat het? Hello, how are you? So, as you can see, the English and the Dutch word for hello uh, are very much alike. Um, so if you want to say hello in a slightly more informal way, you can also say hoi, which is spelled H-O-I. Hoi. Helaas. Unfortunately. Now, if you want to say that you regret something, you can say helaas. Unfortunately. Helaas kan ik niet. Helaas kan ik niet. Unfortunately, I can't. If someone is whining about something uh, and you want to make a little fun out of that person, you can also say Helaas pindakaas, um, which literally means, unfortunately, peanut butter. Uh, I don't think anyone knows why we say this. It's a typical Dutch thing, I guess. Leven. Life. Leven. Life. Het leven is mooi. Het leven is mooi. Life is beautiful. This is both a noun and a verb. So you can also say, uh, de planten leven nog, which means the plants are still alive. So don't get confused, you can use this word in both ways. Liefde. Love. Another very important one. Liefde. Love. Waar komt de liefde vandaan? 
Waar komt de liefde vandaan? Where does love come from? Now, please don't ever use this sentence ever. It's very cheesy. Um, but you might use the word liefde in another context. For example, there's a Dutch saying that goes, de liefde van de man gaat door de maag. Which means the way to a man's heart is through his stomach. It's not very inspiring, but hey. Oma. Grandmother. Oma. Grandmother. Morgen is mijn oma jarig. Tomorrow is my grandmother's birthday. Now, if you want a challenge, you can also say uh, the word grootmoeder, which means the same, but it's much more formal. Uh, and it's a little less simple than the uh, easy word oma. Respect. Respect. Here's an easy one. Respect. Respect. Heb respect voor elkaar. Heb respect voor elkaar. Respect each other. As you can see, these words are pretty much identical. Uh, so if you're ever in a situation where you need to remind people to be respectful of one another, uh, you now know what to do. Schatje. Sweetheart. Here comes a cute one. Schatje. Sweetheart. Je bent een schatje. Je bent een schatje. You're a sweetheart. Now, schatje is the diminutive form. You can also say schat, which is more like darling. That's what you would say to your lover, for, for instance. Tussen. Among. Here comes an adverb. Tussen. Among. De auto staat tussen de andere auto's. De auto staat tussen de andere auto's. The car is among the other cars. Tussen also means between. For example, if you got your finger stuck in the door, uh, you can say, My fingers are tussen de deur. That means that it was stuck between the door and the post, and it really hurt. Vaak. Often. If you want to say that something happens a lot, use this word. Vaak. Often. Hij gaat vaak naar de film. Hij gaat vaak naar de film. He often goes to the movies. Vliegtuig. Plane. Here's a fun one. Vliegtuig. Airplane. Boeing maakt vliegtuigen. Boeing maakt vliegtuigen. Boeing makes airplanes. If you were to translate vliegtuig literally, I guess it would mean something like uh, fly tool, so it's pretty accurate. Familie. Family. And then there's familie. Family. Ik heb een grote familie. Ik heb een grote familie. I have a large family. Now, you should be careful with this word because um, the Dutch word familie uh, includes much more than just the um, than the English word family. So if you want to talk about the family that lives in your house with you, for example, your sister and your parents, um, you could use the word gezin. If you say familie, you also mean uncles and aunts and cousins as well. Congratulations, you've reached the end of this class and now you have 15 of the best Dutch words in your vocabulary. If you have any questions or if you have something you want to learn next, uh, please let me know in the comments and don't forget to like and subscribe. And if you want to learn more Dutch, go to dutchpod101.com and I'll see you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Dutch listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad. De linkergrafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechtergrafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linkergrafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen drie jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechtergrafiek. De rechtergrafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het. 
maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkoop kunnen verhogen. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke twee grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad. De linkergrafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechtergrafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linkergrafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen drie jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechtergrafiek. De rechtergrafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het, maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkoop kunnen verhogen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hello and welcome to 10 Dutch phrases you always want to hear. I am Stella and I will be giving you a lot of compliments today. Have fun. Je ziet er geweldig uit vandaag. You look great. Let's start with... Je ziet er geweldig uit vandaag. Je ziet er geweldig uit vandaag. You look great today. Always nice to hear, right? Don't use it too often, you don't want it to lose its meaning. Ik mis je. I miss you. This next one is rather sad. Um, ik mis je. Ik mis je. I miss you. As you can hear, the Dutch and English version of this are very similar, uh, so it's easy to remember. Um, you usually say this when you're on the phone with someone, uh, in other words, when they're not actually there with you, um, or you say it about someone else. You could say, for example, Ik mis mama. I miss mom. Dat heb je geweldig gedaan. You did a great job. This is a nice one if you want to tell someone they did well. Dat heb je geweldig gedaan. Dat heb je geweldig gedaan. You did a great job. You can also shorten it to goed gedaan or goed zo, meaning good job. Uh, it's a little more casual that way. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. There will be a bonus at the end of the month. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. Je krijgt aan het eind van de maand een bonus. There's a bonus at the end of the month. So nice to hear. Uh, sadly, it doesn't happen as often as we'd like. Je kunt erg goed koken. You're an excellent cook. So imagine you've gone to dinner at a friend's place and the food was great. You could say, je kunt erg goed koken. Je kunt erg goed koken. You're an excellent cook. So if the food wasn't really good but you still want to be polite, but you also don't really want that person to ever touch a pan or a stove again, uh, you can say, dank je wel voor het koken. Thank you for cooking. This is still very nice, but you don't have to actually say that dinner was amazing. Neem even pauze. Ik ruim vandaag op. Take a break. I'll do the cleaning today. Neem even pauze. Ik ruim vandaag op. Neem even pauze. Ik ruim vandaag op. Take a break. I'll do the cleaning today. Isn't that nice? When someone tells you to just sit down and relax for a while. Maybe try using it today and say it to someone. Are you sure to make some friends that way? En jij wint. And you win. So this is what you say at the end of a game. En jij wint. En jij wint. And you win. You can also say it to end an argument if you feel that maybe the other person was right after all. Uh, you can say, all right then, you win. Vooruit dan maar. Jij wint. It will get you some points to admit you were wrong. Je had gelijk. You were right. This next one is also great to admit you were wrong. Um, je had gelijk. Je had gelijk. You were right. 
Feel free to say this to me anytime. I don't mind. I really don't. Ik heb iets speciaals voor je meegenomen. I've brought you something special. Now, imagine you've taken a long trip and you have brought a special gift home with you for your sister, uh, who is Dutch. You can give it to her and you can say, Ik heb iets speciaals voor je meegenomen. Ik heb iets speciaals voor je meegenomen. I've brought you something special. Now, please don't say this if it's just a t-shirt with the Eiffel Tower on it. Really save it for when you really picked out something special for your sister. Het budget is onbeperkt. The budget is unlimited. This one is really nice if you're planning a party and you want to hire a fire breather, uh, but you're not sure if that's too expensive. And you ask that to someone, is that too expensive to hire a fire breather? And they say, het budget is onbeperkt. Het budget is onbeperkt. The budget is unlimited. This means go ahead with a fire breather and make sure everyone has their own personalized cocktail. This party is going to be great. Congratulations, you've reached the end of this class and you can now say 10 very nice things in Dutch. If you have any questions uh, or suggestions on what you want to learn next, please let me know in the comments. Don't forget to like and subscribe. And if you want to learn more, go to dutchpod101.com and I will see you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A man and a vrouw praten over het ontwerp van de visitekaartjes van het bedrijf. Welk ontwerp hebben ze gekozen? We hebben een paar nieuwe ontwerpen voor de visitekaartjes. Welke vind jij dat het beste is? Even kijken. Ik denk dat de bedrijfsnaam wat groter moet. Oké, okay. dan moet het één van deze worden. Ja, ik vind deze juist leuk omdat de bedrijfsnaam groot gedrukt is en bovenaan staat. Eén van deze heeft wat ruimte voor een foto. Wat denk je? Hmm... Ik vind dat de tekst dan iets te klein overkomt. Ja, de tekst kan met die foto wat moeilijk leesbaar zijn. Oké, okay, laten we dan maar die andere kiezen. Welk ontwerp hebben ze gekozen? Een man en een vrouw praten over het ontwerp van de visitekaartjes van het bedrijf. Welk ontwerp hebben ze gekozen? We hebben een paar nieuwe ontwerpen voor de visitekaartjes. Welke vind jij dat het beste is? Even kijken. Ik denk dat de bedrijfsnaam wat groter moet. Oké, okay. dan moet het één van deze worden. Ja, ik vind deze juist leuk omdat de bedrijfsnaam groot gedrukt is en bovenaan staat. Een van deze heeft wat ruimte voor een foto. Wat denk je? Hmm, ik vind dat de tekst dan iets te klein overkomt. Ja, de tekst kan met die foto wat moeilijk leesbaar zijn. Oké, okay, laten we dan maar die andere kiezen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo, kan ik u helpen? Hallo. Ik heb een afspraak om drie uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Okay. Welkom, mevrouw Van Houten. 
Komt u deze kant op. Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké. Okay. Wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? Die wil ik graag behouden. Recht aan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links. Begrepen. We beginnen met shamponeren, dus komt u alstublieft deze kant op. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo, kan ik u helpen? Hallo, ik heb een afspraak om drie uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Okay. Welkom mevrouw Van Houten. Komt u deze kant op. Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké. Okay. Wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? Die wil ik graag behouden. Recht aan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links. Begrepen. We beginnen met shamponeren, dus komt u alstublieft deze kant op. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een man en een vrouw bespreken op het kantoor printers. Waar is de oude printer? Waar zullen we de nieuwe printer neerzetten? Hmm, ik denk dat we het het beste op de plek kunnen zetten waar nu de printer staat. Maar de oude werkt nog steeds. Die blijven we gebruiken. Oké, okay, dus we kunnen de nieuwe daar niet neerzetten. Dat is jammer. Het zou mooi wezen als we de nieuwe op de boekenplank naast de deur kunnen zetten. Maar daar is alleen maar plaats voor één printer. Oké, okay, dan denk ik dat we hem aan de andere kant van de kamer moeten neerzetten. Precies. Wat dacht je van naast het raam? Oké, okay, dat klinkt goed. Waar is de oude printer? Een man en een vrouw bespreken op het kantoor printers. Waar is de oude printer? Waar zullen we de nieuwe printer neerzetten? Hmm, ik denk dat we het het beste op de plek kunnen zetten waar nu de printer staat. Maar de oude werkt nog steeds. Die blijven we gebruiken. Oké, okay, dus we kunnen de nieuwe daar niet neerzetten. Dat is jammer. Het zou mooi wezen als we de nieuwe op de boekenplank naast de deur kunnen zetten. Maar daar is alleen maar plaats voor één printer. Oké, okay, dan denk ik dat we hem aan de andere kant van de kamer moeten neerzetten. Precies. Wat dacht je van naast het raam? Oké, okay, dat klinkt goed. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een man is een kamer aan het reserveren in een hotel. Welke kamer verblijft hij? Seaside Hotel. Waarmee kan ik u helpen? Hallo. Ik wil graag op 22 september komen overnachten. Maar natuurlijk. Op 22 september. Hoeveel personen? Twee. Wilt u een roken of niet roken kamer, meneer? 
niet roken. De enige niet roken kamer voor die dag is een kamer met uitzicht op de bergen. Eigenlijk hoopte ik op een kamer met uitzicht op de zee. Het spijt me, maar de enige kamer met uitzicht op de zee is een rokenkamer. Oké. Okay. Is er een niet roken kamer met uitzicht op de zee beschikbaar op 23 september? Ja, die is er. Oké, okay, dan verblijven we op 23 september. Welke kamer verblijft hij? Een man is een kamer aan het reserveren in een hotel. Welke kamer verblijft hij? Seaside Hotel. Waarmee kan ik u helpen? Hallo. Ik wil graag op 22 september komen overnachten. Maar natuurlijk. Op 22 september. Hoeveel personen? Twee. Wilt u een roken of niet roken kamer, meneer? Niet roken. De enige niet roken kamer voor die dag is een kamer met uitzicht op de bergen. Eigenlijk hoopte ik op een kamer met uitzicht op de zee. Het spijt me. Maar de enige kamer met uitzicht op de zee is een rokenkamer. Oké. Okay. Is er een niet rokenkamer met uitzicht op de zee beschikbaar op 23 september? Ja, die is er. Oké, okay. dan verblijven we op 23 september. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Kerstmis, de 25e en 26e van december, is de tijd van het jaar waar de winkelstraten worden versierd met lichtjes en veel dennengroen. Het is een gezellig feest met de familie. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders kerstmis vieren. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De kerstavond luidt het begin van het kerstfeest. Kerstavond valt dan ook elk jaar op 24 december, op de avond vlak voor kerstmis. De meeste mensen gaan deze avond naar de kerk om de geboorte van Jezus te vieren. De middernachtmis op kerstavond is dan ook vaak de drugs bezorgde kerkdienst van het jaar. 25 december is de eerste kerstdag en daarmee de eerste dag van het kerstfeest. De beste kerstdagen zijn natuurlijk het mooist als ze gevuld zijn met een mooi pak sneeuw. Wij noemen dit dan een witte kerst. Eerste kerstdag wordt vaak thuis met familie gevierd. S'avonds komt iedereen bij elkaar en wordt er genoten van een mooi en hopelijk lekker kerstdiner. Voor het kerstdiner wordt er natuurlijk wat bijzonders voorbereid. Vaak komen er meerdere soorten groenten op tafel en wordt er wild gegeten. Rond de kerstdagen wordt er veel kalkoen en konijn verkocht, wat graag gegeten wordt met een veenbessensausje. In Nederland hebben we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, twee kerstdagen. Bij drie grote feesten in Nederland spreken we van een tweede vrije feestdag. Dit is het geval bij kerst, Pasen en Pinksteren. Een van de redenen voor deze extra dag is dat het mensen de kans geeft voor meer dan maar één kerkgang. Veel mensen maken gebruik van deze dag door onder andere te gaan winkelen of om op visite te gaan bij overige familieleden of kennissen. In veel Nederlandse en Vlaamse gemeenten worden aan het begin van het nieuwe jaar de kerstbomen verbrand bij een zogeheten kerstboomverbranding. Veel kinderen verzamelen de kerstbomen op een daarvoor bestemde brandplaats. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? Het sneeuwklokje. Een prachtige witte bloem die bloeiend te vinden is van januari tot en met april. De bloem groeit aan de ongeveer 25 centimeter lange bloemenstengel en hangt naar beneden. De lange, smalle bladeren van de bloem vallen bal op de stamp erheen en heeft de bloem wat weg van een kerkklok. Dit is een iconisch symbool tijdens de kerstdagen. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Hoe vieren ze kerstmis bij u thuis? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer!
How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A vrouw and a man kijken naar een foto. Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste. Ja, hij is nog langer dan ik. Naar welke foto kijken zij? Een vrouw en een man kijken naar een foto. Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste. Ja, hij is nog langer dan ik. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? U luistert naar het weersbericht. Wat is de weersvoorspelling? We hebben de hele ochtend zon. Alleen in de middag wordt het bewolkt en gaat het s'avonds regenen. De regen houdt de hele nacht aan tot vroeg in de ochtend, wanneer de zon weer tevoorschijn komt. Wat is de weersvoorspelling? U luistert naar het weersbericht. Wat is de weersvoorspelling? We hebben de hele ochtend zon. Alleen in de middag wordt het bewolkt en gaat het s'avonds regenen. De regen houdt de hele nacht aan tot vroeg in de ochtend, wanneer de zon weer tevoorschijn komt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een man is aan het telefoneren met zijn vrouw. Wat gaat hij kopen? Hoi, ik ben nu op weg naar huis. Kun je onderweg naar huis even iets kopen? Natuurlijk. Wat wil je dat ik haal? We hebben wat melk en brood nodig voor het ontbijt morgen. Melk en brood. Begrepen. Hoeveel pakken melk? Eén is geloof ik wel genoeg. Oké. Okay. Nog iets anders? Wacht even. Laat me even nakijken of we boter hebben. Oké. Okay. We hebben nog. Oké. Okay. Is er ook nog bier? Ja, we hebben hier nog een flesje. Oké. Okay. Dus die hoeven we nu nog niet te kopen. Ja, ik denk dat het zo goed is. Dank je wel. Wat gaat hij kopen? Een man is aan het telefoneren met zijn vrouw. Wat gaat hij kopen? Hoi, ik ben nu op weg naar huis. Kun je onderweg naar huis even iets kopen? Natuurlijk. Wat wil je dat ik haal? We hebben wat melk en brood nodig voor het ontbijt morgen. Melk en brood. Begrepen. Hoeveel pakken melk? Eén is geloof ik wel genoeg. Oké. Okay. Nog iets anders? Wacht even. Laat me even nakijken of we boter hebben. 
Okay, we hebben nog. Okay, is er ook nog bier? Ja, we hebben hier nog een flesje. Okay, dus die hoeven we nu nog niet te kopen. Ja, ik denk dat het zo goed is. Dank je wel. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Dutch listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een man is bij een juwelier op zoek naar een verjaardagscadeau voor zijn vrouw. Welke ketting gaat hij kopen? Mag ik u helpen? Ik zoek een verjaardagscadeau voor mijn vrouw. Wat kunt u mij aanraden? Wat vindt u van deze ketting? Hmm, het ziet er een beetje lang uit. Of misschien deze hier? We hebben er eentje met een bloem en een andere met een hartje. Ik zoek naar iets stijlvollers. Hoeveel kost die parelketting daar? Het is 5000 euro. Hmm, dat is veel te duur. Oké, okay, dan neem ik de eerste. Komt in orde, alstublieft. Welke ketting gaat hij kopen? Een man is bij een juwelier op zoek naar een verjaardagscadeau voor zijn vrouw. Welke ketting gaat hij kopen? Mag ik u helpen? Ik zoek een verjaardagscadeau voor mijn vrouw. Wat kunt u mij aanraden? Wat vindt u van deze ketting? Hmm, het ziet er een beetje lang uit. Of misschien deze hier? We hebben er eentje met een bloem en een andere met een hartje. Ik zoek naar iets stijlvollers. Hoeveel kost die parelketting daar? Het is 5000 euro. Hmm, dat is veel te duur. Oké, okay, dan neem ik de eerste. Komt in orde, alstublieft. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En s'avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En s'avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Trying to learn Dutch? You need a DutchPod101.com free lifetime account. It's one of the most powerful language learning tools you can command, and signing up takes less than seven seconds. So what exactly do you get that makes it so special? First, new lessons are published every week, and you get them for free. 
Enjoy learning with fun and effective audio and video lessons with real teachers. Make the most of your study time as our teachers help you hack Dutch and get you speaking in minutes. Second, free instant access to the first three lessons of every lesson series. Explore and try any lesson series that interests you, from beginner to advanced. Find teachers you love and lessons for your goals. Third, learn Dutch anywhere, anytime with the free companion app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device, and have instant access to your free lifetime account and lessons anywhere, anytime. Fourth, boost your vocabulary with the free word of the day. Every day, receive one new word in your inbox that you can master in seconds. Want even more words? Five, get complete access to our word and phrase lists. Wow native Dutch speakers with cool topical and seasonal words and phrases from our lists. And finally, number six, the best for last. Seven days of unlimited access to our entire library of audio and video lessons. Premium study tools like Line by Line Audio, Word Bank, and Smart Flashcards to help you learn lightning fast. Get your free lifetime account right now at dutchpod101.com. Sign up in less than seven seconds. And the account is yours for free for life. So what are you waiting for? Get yours now. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint. Sint Nicolaas komt ieder jaar met zijn verjaardag op 5 december naar Nederland toe om dit samen met ons te vieren. Hoewel de meeste Nederlanders hiermee zijn opgegroeid, is de Goed Heiligmaan voor veel niet-Nederlanders een totaal nieuwe verschijning. We gaan dus even kennis maken. In deze les zal u kennis maken met Sinterklaas. Weet u waar de goede Sint volgens de geschiedenisboeken oorspronkelijk vandaan komt? We zullen het antwoord verraden aan het eind van deze video. De Sint en zijn Pieten komen half november met de stoomboot vanuit Spanje naar Nederland. Vanaf dit moment mogen kinderen hun schoen bij de kachel zetten voor de Pieten om er een klein cadeautje in te doen. Bijvoorbeeld een chocoladeletter. Alle kinderen zingen een speciaal liedje voor de Sint en zijn Pieten tijdens het zetten van hun schoenen en volgen ze dagelijks de nationale televisie, het Sinterklaas Journaal, die de kinderen op de hoogte houdt van wat de Sint doet. Op 5 december is de Sint jarig en is het pakjesavond. Die avond brengt de Sint bij alle kinderen in Nederland een grote jutezaak vol cadeautjes langs. Ook volwassenen vieren pakjesavond en geven elkaar cadeautjes uit naam van de Sint. Gebruikelijk komt dit samen met een Sinterklaas gedicht en wordt het cadeautje verpakt als verrassing. Door van tevoren naamloosjes te trekken, weet je voor wie je een surprise mag maken. Zwarte Piet is het hulpje van Sinterklaas. Veel kinderen zijn gek op de pieten, want ze halen kattenkwaad uit, dansen grappig en strooien met lekkers. Ze klimmen op daken en komen s'nachts door de schoorsteen heen om een cadeautje in je schoen te stoppen, maar dat geldt alleen voor kinderen die in dat jaar lief zijn geweest. Kinderen die niet lief zijn geweest mogen mee in de zak terug naar Spanje. In Nederland is de naam van het paard van Sinterklaas Amerigo. Ook kennen wij hem als schimmel. Maar in Vlaanderen heet het paard van Sinterklaas slecht weer vandaag. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u waar de Sint oorspronkelijk vandaan komt? Sinterklaas is ongeveer 1700 jaar geleden geboren in het plaatsje Patara, dat nu in Turkije ligt en niet in Spanje zoals de meeste Nederlanders denken. De locatie van het officiële hoofdkantoor van de Sint is natuurlijk geheim. Als je dit jaar stout bent geweest en naar je in de zak mee terugneemt, is het maar de vraag of je naar Spanje of naar Turkije gaat. Hoe vond u deze les? Heeft u nog iets interessants kunnen leren? Gaat u dit jaar ook uw schoen zetten? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com en tot de volgende keer! Hi again and welcome to this next Dutch lesson. 
My name is Stella, and today we'll be talking about some of the most important Dutch verbs. Let's get started. Zijn. Zijn. To be. Hij is piloot. Hij is piloot. He is a pilot. Now, like many languages, uh, Dutch has strong and weak verbs, and zijn is a typical strong verb. And that's why zijn doesn't look or sound anything like is, hij is, piloot. So, in combination with hij or zij, he or she, um, the verb zijn sounds like is. Leuk vinden. Leuk vinden. To like. Ik vind haar leuk. Ik vind haar leuk. I like her. Now, if you're saying this in Dutch, um, especially about a person, then uh, it usually means that you have a little crush on them. So be careful when you use this. Doen. Doen. To do. Wij doen de afwas. Wij doen de afwas. We are doing the dishes. This is also a strong verb, but it's recognizable here. Um, the word doen or do can be used for many different things, and there's a lot of different meanings to it, just like in English. Zeggen. Zeggen. To say. Zij zegt helemaal niets. Zij zegt helemaal niets. She says nothing at all. This is just a very neutral word. Um, if you're going to ask someone to tell you a story, then you can start the sentence with zeg. For example, you can say, zeg, who is het afgelopen met John? I say, whatever happened to John? Except it's less archaic uh, in Dutch than it is in English. Horen. Horen. To hear. Ik hoor de trein. Ik hoor. De train. I hear the train. There's an easy way to remember this one, um, because the verb horen sounds a lot like horen. So, horen doe je met je horen. You hear with your ears. Gaan. Gaan. To go. Zij gaan naar huis. Zij gaan Naar huis. They are going home. Gaan can also mean leaving. Um, for example, if you say ik ga, that means I'm leaving. Weten. Weten. To know. Ik weet niets. Ik weet niets. I know nothing. John Snow. That's literally the only time... I've ever seen that sentence. So in Dutch, unless you're quoting Game of Thrones, um, you would say, Ik weet het niet. I don't know. Nemen. Nemen. To take. Kun je de fiets nemen? Kun je de fiets nemen? Could you take the bike? So this is uh, nemen uh, in the context of choosing a means of transportation. So... Ik neem een appel means I'll take an apple. You can also say um, Ik neem de telefoon op. Uh, opnemen means answering a phone. And you can say Ik neem een boek mee. Meenemen means to take something with you. So the verb nemen, you can combine it with many prepositions. Zien. Zien. To see. Hij ziet heel weinig. Hij ziet heel weinig. He doesn't see much. So, zien is spelt with a z, but the Dutch aren't that particular about it, so it just sounds very slightly different from an s. So, with an s, you would say zien, and with a z, you would say zien. Do you hear it? Zien. Zien. It's a small difference, but it's there. Komen. Komen. To come. Ze komen morgen op visite. Ze komen morgen op visite. They will come and visit us tomorrow. 
Um, another example would be if someone calls you and you want to say, I'm coming, um, you would say, Ik kom eraan. Denken. Denken. To think. Ik denk aan lekker eten. Ik denk aan lekker eten. I am thinking of delicious food. Here, here. Um, so unlike in some other languages, um, denken is very versatile. So you can say, ik denk aan je, I'm thinking of you. Uh, or, ik denk dat het de blauwe is, I believe it's the blue one. Um, so you can use it for both the active act of thinking and for when you mean you believe something to be true. Kijken. Kijken. To look. Ik kijk naar het huis. Ik kijk naar het huis. I'm looking at the house. This is a tricky sound if you don't speak Dutch. Um, a. That's because it's a diphthong, uh, which means it's actually consisting of two vowels, like every set of vowels in the phrase, no highway cowboys. So, no highway cowboys. Was that clear or was it just a weird sentence pronounced really slowly? I can't tell. Villain. Willen. To want. Zij wil een hond. Zij wil een hond. She wants a dog. Now, don't be fooled by those silly Dutch people who say wilt. Zij wilt. That's not correct. Um, and, it, and wilt is often not the correct word. So if you want to be completely safe, just never use wilt. Always say wil. Ik wil. Jij wil. Hij wil. That's it. You can't go wrong with that. Geven. Geven. To give. Ik geef mijn vriend een verjaardagscadeau. Ik geef mijn vriend een verjaardagscadeau. I'm giving my friend a birthday present. You can also give other things. Um, like when you say, pas op, of ik geef je een schop. You're saying, watch out, or I'll give you a kick. Gebruiken. Gebruiken. To use. Hij gebruikt de auto. Hij gebruikt de auto. He is using the car. This is another typical example of a diphthong. Um, it's a tricky sound to make. Ui. Ui. Gebruiken. Keep practicing. Vinden. Vinden. To find. Ik kan mijn haarborstel niet vinden. Ik kan mijn haarborstel niet vinden. I can't find my hairbrush. This is a daily struggle for people like me. Um, usually when I'm saying this, I'm already holding it in my hand and I've forgotten that I found it. Uitgaan. Uitgaan. To go out. Morgen gaan we uit. Morgen gaan we uit. We will go out tomorrow. Now, this is a tricky one because uitgaan um, can mean to go out for drinks, like here, but it can also mean to step out of bed. For example, when you say, ik ga eruit, you mean I'm getting up. Vragen. Vragen. To ask. Vraag het aan je moeder. Vraag het aan je moeder. Ask your mother. This is what you do every time you have new clothes and you need to know how they can be laundered. Werken. Werken. To work. Zij werkt bij de bank. Zij werkt bij de bank. She works at the bank. This one sounds a lot like the English one, um, and it's almost written exactly the same way too. Work, werk, um, but then with an E instead of an O. Binnen gaan. Binnen gaan. To enter. Het restaurant binnen gaan. Het restaurant binnen gaan. To enter the restaurant. You may also say binnenlopen, um, which means the same thing, but it has the meaning of walking in there. Uh, or binnenkomen, if it's from the perspective of someone who is already inside. So if you're sitting inside and someone comes in, you would say 
Hij komt binnen, rather than hij gaat naar binnen. Voelen. Voelen. To feel. Ik voel het in mijn tenen. Ik voel het in mijn tenen. I feel it in my toes. So it's also not very difficult to see the connection here. Um, Feel, voel. Okay, so to be fair, it only has three sounds and two of them have changed, but you see what I mean, right? Proberen. Proberen. To try. We proberen het gewoon nog eens. We proberen het gewoon nog eens. We will just try it again. So this is a tough one, um, because proberen sounds absolutely nothing like try. Um, They say it comes from the Latin word probare, which means tasting. So maybe that helps you. Verlaten. Verlaten. To leave. Hij verlaat het feest. Hij verlaat het feest. He is leaving the party. Now you may want to be careful with this one because um, verlaten is a very loaded word. So it means something like to leave alone. You can also say that you feel verlaten. Ik voel me verlaten. Um, and that means that you're feeling abandoned and lonely. So be careful how you use this. Bellen. Bellen. To call. Kun je mij bellen? Kun je mij bellen? Can you call me? Um, there's an interesting background to this one. The word bellen comes from the name Alexander Graham Bell, who was the inventor of the telephone. Rennen. Rennen. To run. Het kind rent naar huis. Het kind rent naar huis. The child runs home. Here again, the words are quite alike, um, so you would be likely to recognize it without too much trouble. The noun ren um, also refers to an enclosed piece of land for chickens or rabbits. So, the more you know. So that's all for now. Um, I hope you feel like you've learned some important Dutch verbs today. Uh, So good luck practicing and if you want to learn more Dutch, go to dutchpod101.com. Thank you for liking this video and subscribing and I will see you at the next class. Have a good day. Hi everyone. Do you know how to say thank you in Dutch? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with the easiest one. Dank u wel. Dank u wel. Another way to say thank you is... Dank je wel. Dank je wel. Finally, here's a third way to express your gratitude. Bedankt. Bedankt. Okay, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Dank u wel. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt. Bedankt. Well done. You just learned three different ways to say thank you in Dutch. And if you really want to become fluent and speak Dutch from the very first lesson, go to dutchpod101.com. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. 
Are you ready? Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren pizza. Dus. Oké, okay. en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja, die dan maar. Wat gaat de man bestellen? Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren pizza. Dus. Oké, okay. en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja. Die dan maar. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. Do you know how to say I love you in Dutch? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je. Or, if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say... Ik ben verliefd op je. Ik ben verliefd op je. Ik ben verliefd op je. And when you feel that I love you is not enough, you can say... Woorden kunnen mijn liefde voor jou niet omschrijven. Woorden kunnen mijn liefde voor jou niet omschrijven. Woorden kunnen mijn liefde voor jou niet omschrijven. You just learned three different ways to say I love you in Dutch. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free romance and love cheat sheet which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to dutchpod101.com now. See you next time. How are your Dutch listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een man belt naar de praktijk van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om zes uur, maar kom alstublieft om half zes. Oké, okay. dank u wel. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Een man belt naar de praktijk van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om zes uur, maar kom alstublieft om half zes. Oké, okay. dank u wel. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten.
the fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here, I'll tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. And finally, we have 20. 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. These numbers may seem harder to remember, but a lot of them are just the single number you learned from the last lesson with teen added to the end. The rest you will have to memorize. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing incredibly easy. Notice that all the numbers except 100 consist of a number from 3 to 9, or a variation of it, followed by tig. For example, 50, which means 50. 50. It is composed of 5, which means 5, and tig. 50. Here's another example. 40, which means 40. 40. Is composed of weer, which is a variation of weer, the word for four, and tig, veertig. As for honderd, it sounds a lot like the English hundred and shouldn't be that hard to remember. How do you form compound numbers above 20 in Dutch? This is also quite easy to do. All you need is the tens, the numbers you want to add, and the Dutch word for and, n. Let's try it out. Let's say the word for 56, step by step. 50 is 50. 6 is 6. And finally, you need n, and, to combine them. 56. 6 and 50. But be careful. As you can see, instead of placing the number behind the tens as in English, you place the number in front of the ten. So, 56 can be literally translated as 6 and 50. After only two lessons, you are now able to count to 100 in Dutch. In the next lesson, we're going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in the Netherlands? If not, I'll be waiting for you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten.
the fastest, easiest, and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned the phrase Pardon, spreekt u Engels? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word pardon, which means excuse me in formal Dutch. In this lesson, we're going to learn how to use pardon and other words when apologizing in Dutch. We should use pardon in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, pardon, een koffie alstublieft. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Pardon, waar is de uitgang? Excuse me, where is the exit? Pardon can also be a formal way to get someone's attention. Another phrase that can be used to get somebody's attention in a formal manner is excuseer. Excuseer. The informal way to say excuse me is sorry. Sorry. Just like pardon or excuseer, we can use sorry when asking a question or when apologizing. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is het spijt me. It means I am sorry and can be used in both formal and informal situations. Het spijt me. Let's take a closer look at this expression. First we have het or it. Next we insert the Dutch word for regret, spijt. Me means me. Het spijt me. Now it's time for Marlene's insights. Please remember that in Holland, if we accidentally bump into someone, we don't say I'm sorry, het spijt me. Instead we say pardon, excuseer or sorry. Are you able to count in Dutch? In the next lesson, we will learn the numbers in Dutch from 1 to 10. I'll be waiting for you in our next Nederlands in 3 Minuten lesson. Tot ziens! Hello and welcome to this next Dutch lesson where we will talk about the must-know phrases in Dutch. My name is Stella and I will be teaching you some very useful basic phrases in Dutch today. So let's get started. The first word of the day is... Hello. 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 So as you can see, the standard Dutch greeting is very similar to the English one. Um, now, if you feel like mixing it up a little bit, you can also say hoi, uh, which is our version of hey, and it's slightly more informal. Now, if you want to be a little less casual, for example, if you arrive at work in the morning, um, you could say this. Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. Now, if you want to be a little less casual, for example, if you arrive at work in the morning, you could say this. Goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. You can also say this to anyone else you meet in the morning, um, for example, in a shop or the person you wake up next to. If it's in the afternoon, you could say this. Goedemiddag. Good afternoon. Goedemiddag. Goedemiddag. This one is much more formal than uh, Goedemorgen. Um, in the Netherlands, you can say Goedemorgen to anyone, but Goedemiddag is really only used when starting a conversation with someone you don't know. For example, at the supermarket or at the beginning of a phone call. Goedenavond. Good evening. Goedenavond. Goedenavond. Good evening. This one is pretty formal. You do best to only use it, for example, when entering a restaurant or something like that. Who hate you? What's your name? Who hate you? Who hate you? What's your name? Bear in mind that the Dutch have a formal you, which is u, and an informal you, which is je. So if you're asking a child um, or a classmate what his or her name is, you should probably go with who hate you. Now, after learning someone's name, you'll likely be asked um, to say yours, to which you could say, Ik ben, I'm, Ik ben, enter your name here. So in my case, it would be, Ik ben Stella, Ik ben Stella, I'm Stella. It's just your basic introduction. After you've both stated your names, uh, you'll likely shake hands and say something like this, Leuk je te ontmoeten, nice to meet you. Leuk je te ontmoeten. Leuk je te ontmoeten. 
Nice to meet you. Now remember the difference between je and u. Um, if you're meeting a new client at work, uh, you may want to say leuk u te ontmoeten, just to class it up a bit. Another useful sentence right after our introductions is Hoe gaat het? How are you? Hoe gaat het? Hoe gaat het? How are you? It's a nice way to get to know a little bit about the other person, if they feel like sharing. Most of the time, though, they will probably just say that they're fine and leave it at that. And that would sound like this. Het gaat prima, dank je. En met jou? I'm fine, thanks. And you? Het gaat prima, dank je. En met jou? Het gaat prima, dank je. En met jou? I'm fine, thanks. And you? So when people ask you this, it's probably better not to launch into a 15-minute speech about how you are really doing. Um, keep it short and to the point. Now, here comes one that's rather ambiguous. Alstublieft. Please. Alstublieft. Alstublieft. Please. First of all, when saying this to someone you know well, um, say alsjeblieft. Je, u, remember? Um, but whichever one you use, it can also mean here you go. Um, so you say it when you're, when you're asking someone for something, uh, but also when handing it over. It's pretty confusing, right? Crazy Dutchies. When someone hands you something, um, or someone has done something nice for you, the polite thing to do is say this. Dank je. Thank you. Dank je. Dank je. Thank you. And again, if you're in a formal situation, say Dank u. Next one is uh, what you say after that. Graag gedaan. You're welcome. Graag gedaan. Graag gedaan. Now this is probably a hard one um, because of the notorious Dutch ch sound. Um, just remember if you pull this off, you'll sound very Dutch indeed. The next two are really short and to the point. Ja. Yeah. Yes. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yes. Nee. No. Nee. Nee. No. Just your basic yes and no. Use them wisely. The next one is easy. Um, you'll all recognize it immediately. Okay. 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 And of course it means okay. It's the same word and you can basically spell it any way you like, so go to town. Excuseer. Excuse me. Excuseer. Excuseer. Excuse me. You can say this if you want to pass by someone and you need them to move, for example. The second way to apologize in Dutch is Het spijt me. I'm sorry. Het spijt me. Het spijt me. I'm sorry. You can also say uh, sorry if you've done a small thing wrong, but if you've really made a mess of things, um, you may want to go all the way and just go with Het spijt me. So let's move on to a few short questions. First one is Hoe laat is it? What time is it? Hoe laat is it? Hoe laat is het? What time is it? A literal translation would be how late is it? Um, but we use this whenever we just want to ask for the time. Waar is het toilet? Where is the restroom? Waar is het toilet? Waar is het toilet? Where is the restroom? So I'm sure you recognize the word toilet in there. Um, but if you want to sound very Dutch, use WC for water closet. So then you would say, waar is de WC? The next one isn't a question, but a request. Wacht even. Wait a moment. Wacht even. Wacht even. Wait a moment. You can use this if someone um, is talking to you while you're busy, uh, or if you need someone to not move while you grab something from a different aisle, etc. It's a very useful sentence. So if you're in a shop and you want to ask how much something is, you can ask Hoeveel kost dit? How much is this? Hoeveel kost dit? How much is this? Though usually when you're in the Netherlands, um, there will be clear price tags on everything. Um, the Dutch don't haggle. <laughs> if you've eaten at a restaurant uh, and you want the check, say Mag ik de rekening alstublieft? Could I get the check please? Mag ik de rekening alstublieft? Mag ik de rekening Alstublieft. Could I get the check, please? Now remember, um, Dutch people will often split the bill. Um, so if you want to ask for the check, but you don't want to necessarily imply that you'll be the one paying for it, um, you could say, Mogen wij de rekening alstublieft? Which means, um, could we get the check, please? 
Here's a word you really need to know, um, which you probably already do. Help. 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 It just means help. Sometimes life will throw you a bone. Tot later. See you later. If you're taking leave of someone, um, you can say tot later. Tot later. See you later. You can also just say later. Uh, that's been catching on quickly lately. Here's a slightly more formal version of saying goodbye. Tot ziens. Goodbye. Tot ziens. Tot ziens. Goodbye. You're technically saying the same thing you were earlier. Um, it just means that you'll see each other again. But this is the one you would use in a grocery store. Um, whereas you would say tot later or later to a friend. So that's all for today. Um, these were the must-know phrases in Dutch. Uh, if there's anything missing from this list, make sure to tell me in the comments. Um, like and subscribe to this channel. And if you'd like to learn more Dutch, visit um, dutchpod101.com. Thanks and goodbye. Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson we learned how to count in Dutch. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy for this lesson. We're going to learn how to go shopping in the Netherlands. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Hoeveel kost het? Hoeveel kost het? Okay, are you ready to go shopping in the Netherlands? Let's go! Let's say you see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is Pardon? Do you remember what that means? It is Excuse me? Pardon? Hoeveel kost het? Pardon? Hoeveel kost het? At this point, the shopkeeper can answer by saying Het kost. It costs. For example, Het kost 55 euro. What number is 55? It's 55. So this means it costs 55 euro. Or he could say Het kost 74 euro. It costs 74 euro. Now it's time for Marlene's insights. Instead of using it, het, you can be more specific by saying this, dit, or that, dat. So you can say, hoeveel kost dit? How much is this? Hoeveel kost dit? Hoeveel kost dat? How much is that? Hoeveel kost dat? So, at this point, can you count a euro in Dutch? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Dutch listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje, alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft.
Welk boek wilt de vrouw zien? Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje, alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hello allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPot101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Dutch expressions. It's super easy and it only takes three minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Dutch. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in Dutch, there's a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Dutch people introduce themselves in an informal situation. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Start by saying, hallo, ik heet. Then say your name. Hallo, ik heet Marleen. Finally, say, leuk je te ontmoeten. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. And now, let's see the same sentence in formal speech. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Good day, I'm Marleen van den Berg. Pleasure to meet you. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Goedendag, which is Dutch for good day. Ik heet Marleen has not been changed. Ik heet simply means I am called. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Marleen van den Berg. Here you would say your full name. One more time. The informal way to introduce yourself in Dutch is Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. The formal way to introduce yourself is Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Now it's time for Marleen's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you are not sure whether to use Leuk je te ontmoeten or Aangenaam, just say simply Aangenaam as this expression can be used in both the formal and informal introduction. If you use the correct sentence with Dutch people, they're definitely going to be impressed. That's it for this lesson. Do you know how we say thank you in Dutch? You'll learn how to say this and many other words in the next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPot101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the previous lesson we learned how to introduce ourselves in Dutch. In this lesson we're going to learn how to use good manners as we thank people. Ben je er klaar voor? Are you ready? Let's start! There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Bedankt. Bedankt. Bedankt means thank you. When saying thank you very much, you just need to add zeer at the beginning. Zeer bedankt. Zeer means a lot. So zeer bedankt is like saying thank you very much. During the last lesson, we discussed the informal and the formal way of speaking Dutch. 
Bedankt is the casual way to thank someone. If you want to be more formal, there is another phrase you should use. Dank u wel. Dank u wel. Let's break this phrase down. Dank is thank and u is a formal word for you. We will discuss Dutch pronouns in more depth in a later lesson. Finally, wel means a lot. The full sentence once again is dank u wel. Actually, there's also an informal form of the expression dank u wel. In an informal setting, the correct expression is dank je wel. Dank je wel. The u from the expression dank u wel is simply replaced by je. Je is the informal word for you. How do you answer? It's easy. Here's the most common response. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan can be used with just about anybody. Literally, this phrase means happily done or I did it with pleasure. So when someone is saying bedankt to you, we can simply reply with graag gedaan. Now it's time for Marlene's insights. If you're not sure about whether to use bedankt, dank u wel or dank je wel, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Bedankt can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Do you know what tot ziens means? In our next lesson, you'll learn this and other greetings in Dutch. Tot ziens! Hello allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPod101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the previous lesson, we learned the most common forms of greetings in Dutch. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Dutch, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Spreek je Engels? Spreek je Engels? In Dutch, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the word je in the middle of the sentence. Remember that this is the informal way to say you? The first word is the verb spreek, which means to speak. Because it is referring to je, it is conjugated to spreek je. And you probably recognize Engels to be English. Spreek je Engels? To learn how to use different verbs, like spreken, please look at our absolute beginner series on DutchPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. We're now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is u. If we change the word for you, we will say the verb differently. It becomes spreekt instead of spreek, like in the informal version. Spreekt u Engels? Spreekt u Engels? Adding pardon, excuse me, the sentence becomes even more polite. Pardon, spreekt u Engels? Pardon, spreekt u Engels? The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja. Een beetje, a little. Een beetje. Nee, ik spreek geen Engels. No, I don't speak English. Nee, ik spreek geen Engels. Since the last one is a negative statement, we need to say geen after the verb spreken. Notice also that the verb spreek is slightly different than spreken. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about ik, Dutch for I. Thus, I do not speak is ik spreek geen. Now it's time for Marlene's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Dutch people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute Engels with Italians for Italian, Duits for German, 
Spans for Spanish, France for French. In this lesson, we mentioned the expression pardon. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Dutch. It's never too late to show your good manners with Dutch people. I'll see you in our next Nederlands in 3 minuten lesson. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPot101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the previous lesson, we learned how to introduce ourselves in Dutch. In this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Ben je er klaar voor? Are you ready? Let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Bedankt. Bedankt. Bedankt means thank you. When saying thank you very much, you just need to add zeer at the beginning. Zeer bedankt. Zeer means a lot. So zeer bedankt is like saying thank you very much. During the last lesson, we discussed the informal and the formal way of speaking Dutch. Bedankt is the casual way to thank someone. If you want to be more formal, there's another phrase you should use. Dank u wel. Dank u wel. Let's break this phrase down. Dank is thank and u is a formal word for you. We will discuss Dutch pronouns in more depth in a later lesson. Finally, wel means a lot. The full sentence once again is dank u wel. Actually, there's also an informal form of the expression dank u wel. In an informal setting, the correct expression is dank je wel. Dank je wel. The u from the expression dank u wel is simply replaced by je. Je is the informal word for you. How do you answer? It's easy. Here's the most common response. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan can be used with just about anybody. Literally, this phrase means happily done or I did it with pleasure. So when someone is saying bedankt to you, we can simply reply with graag gedaan. Now it's time for Marleen's insights. If you're not sure about whether to use bedankt, dank u wel or dank je wel, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Bedankt can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Do you know what tot ziens means? In our next lesson, you'll learn this and other greetings in Dutch. Tot ziens! Hallo allemaal, ik heet Marleen. Hi everybody, I'm Marleen. Welcome to DutchPot101.com's Nederlands in 3 minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn Dutch. In the last lesson, we learned some phrases used when apologizing in Dutch, including het spijt me and sorry. In this lesson, we're going to learn numbers in Dutch. Yes, numbers. Nummers. We'll learn 1 to 10. And you are going to learn them in only three minutes. Drie minuten. Are you ready? Let's start. Eén. Eén. Twee. Twee. Drie. Drie. Vier. Vier. Vijf. Vijf. Zes. Zes. Zeven. Zeven, acht, acht, negen, negen, tien, tien. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Eén, twee, drie, vier. Vijf, 
zes, zeven, acht, negen, tien. Great job! What is before één? Do you know? The word for zero is nul. Nul. Now you don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Dutch. Let's try together. We'll use the phrase mijn nummer is, which means my number is. Mijn nummer is. Mijn nummer is nul, zes, negen, twee, één, drie, vijf, acht, zeven, vier. Can you read it by yourself? Nul, zes, negen, twee, één, drie, vijf, acht, zeven, vier. Perfect! Now it's time for Marleen's insights. When we go to the post office in the Netherlands, we sometimes have to stand in line with a number. When it's your turn to check out, they yell out, Nummer 1, nummer 2, and so on. Learn your numbers well, so you can be ready. Do you know the Dutch word for 100? Here's a hint, it's very similar to the English word. In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in Dutch. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Tot ziens! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.